z Maďarčiny, z prózy preložil a zlirizoval Kormos Láslo. Albert Vás ako potkaný domovinu obsadzujú druhá časť. Človek nič o tom nevedel. Tak ho i hnev veľmi rýchlo prešiel. Kúpil si čižmi nové. Na potkaný už zabudol. A pritom ich bolo už hnúšte. Všetky je požrali si jatiny z pivnice. V komore požrali múku, syry, aj slaninu už načali. Popri tom veľmi dobre vedeli, že ani psi z toho nič nedostali. Keď to človek zbadal, slaninu na tyč zviazal a zo so slaninou túto tyč hore na trám zavesil. Ako náhle sa to stalo, pod kanou to pobúrilo. Bezočivosť! Potupa! kričali. Keď sa k tej slanine nedostali. Ukrade nám stravu! Vylúpil nás! Vykoristuje! Už to ďalej tak nenecháme! kričali zjednotene. Dom je náš a vždy aj bol, vyhlásili svorne. Človeka sme len trpeli v dome, kým sa správal s pokorou slušne. Keď v noci človek spal, každý jeden potkan sa na ňo hnal. Hrízli ho, ako len mohli. A z vlastného domu ho hnali. Výťazo slávne vyhlásili záhrade, stromom, zvieratám aj vtákom, že dom človeku nepatrí. Od teraz podľa zákona a práva patrí nám, nám potkanom. Začali panovať na potkaní spôsob. Zožrali všetko, čo bolo na vôkol. Čo zjesť nedalo sa, to zrízli. Až kým od hladu skoro mriedne začali. Vypráznili pivnicu, vyžrali aj komoru. Vtáci sa odsťahovali, kvety suchom zvedli. Dom od dier sa pomaly zrútil. Vôňa stromov sa na smrad zmenila. Úroda hinula na poliach, ako aj ovocie, ktoré nikto neobral. Prišla zima, tým aj väčší hlad. Potkan začal od hladu pomaly vymierať. Potkany sa hádali, navzájom sa skoro požrali. Na iné sa nezmohli a tak z domu utekať začali. Človek
človek sa na jar znova vrátil domov. Nad domom zas hospodáril. Znova bola všade vôňa, na pohľad to krása jedna. Čo ale nezbadal? Dva potkany v dierach domu ostali. Človek začal uvažovať. Čože s nimi bude robiť? Čo začať? A vy začnite rozmýšľať. A podľa toho aj s rozumom konať. Thank <laughs> you.